ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സി എ പഠനം ആരംഭിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സി എ പഠനം ആരംഭിക്കാം ലോ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്സ് ബി സി ആർ എക്കണോമിക്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത് ലൈവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് റെക്കോർഡ് ലെച്ചർ വിത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് വാച്ച് ട്രെയിൻ അച്ചയുടെ നോട്ട് ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് സെക്ഷൻസ് അപ്ഡേറ്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പ്രാക്ടിക്കൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്നിവയും നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിലൂടെ ലഭിക്കും ഇനി എന്തിന് നിങ്ങൾ മടിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെവിടെയും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സി എ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും വിദഗ്ധരായ ഒട്ടനവധി അധ്യാപകരും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളും ടെസ്റ്റ് സീരീസും അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് അൺ അക്കാഡമി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാനോടു കൂടിയുള്ള പഠനമാണ് നടത്തുന്നത് ഡിസംബർ മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ടൈം ടേബിളിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ മന്ത് ട്വൽ മന്ത് സിക്സ് മന്ത്സ് പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി പേയ്മെന്റും നടത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം കൊമേഴ്സ് അച്ചീവേഴ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അൺ അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവേഴ്സ് എന്നുള്ള കോഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സി എ പഠനം ആരംഭിക്കാം കൊമേഴ്സ് അച്ചീവേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ബി ആർ എഫിലെ ഫൈവ് ബി മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പേറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു തരം ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കിന് മേൽ നൽകുന്ന ഒരു റൈറ്റാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ലിറ്ററി സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡ്രാമാറ്റിക്കൽ മ്യൂസിക്കൽ അങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്ക് സിനിമാറ്റോഗ്രഫിക് വർക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മേൽ ഉള്ള അവകാശം ഓതർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായ അവകാശത്തെയാണ് നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അതിനെ ഓതേഴ്സ് റൈറ്റ് എന്നും പറയും കോപ്പി റൈറ്റിനെ ഓതേഴ്സ് റൈറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓതേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിനെയാണ് അവരുടെ ലിറ്ററി വർക്ക് ഡ്രമാറ്റിക്കൽ മ്യൂസിക്കൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫിക് വർക്കിന് മേൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് ഗ്രാൻഡ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് എൻ ഒറിജിനൽ വർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെതർ ആൻഡ് അണ്ടർ വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ദിസ് ഒറിജിനൽ വർക്ക് മേ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ് അപ്പം ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒറിജിനൽ വർക്ക് മറ്റൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമാണ് ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് വഴി ഓതേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ കോപ്പി റൈറ്റിനുള്ളത് നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് ഏത് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡിന് മേൽ നൽകുന്ന അവകാശമാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം അത് ദ ഹോൾഡർ ക്യാൻ ഓൺ ബട്ട് ക്യാൻ നോട്ട് ടച്ച് ഓർ ഫീൽ അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കില്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലിറ്ററി വർക്ക് ഡ്രമാറ്റിക്കൽ വർക്ക് മ്യൂസിക്കൽ വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ദെൻ മോണോപോളി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റൈറ്റ് മോണോപോളി റൈറ്റ് ആർക്കായിരിക്കും ഓതേഴ്സിനായിരിക്കും കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോണോപോളി റൈറ്റാണ് പ്രൊഹിബിറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് ഫ്രം എക്സസൈസിങ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഓണേഴ്സിനും ഓതേഴ്സിനും മാത്രമേ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉള്ളൂ മറ്റൊരാൾക്ക് അതിന്മേൽ അവകാശമില്ല ആ ഒരു കുത്തക ആർക്കുള്ളതാണ് ഓതേഴ്സിനുള്ളതാണ് പിന്നെ ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഓരോ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി റൈറ്റിനും ഉണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കിയാൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റ് മ്യൂഷ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് റൈറ്റേഴ്സ് സ്പെൻഡ് എയർ ഹോൾ ലൈഫ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ മാസ്റ്റർ പീസ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി അപ്പം ഈ ഇത് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരുടെ മൈൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു ക്രിയേഷൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർ നൽകുന്ന ഒരു സംഭാവനയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതിനെ നമ്മൾ നേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് പ്രഷർ പ്രഷ്യസ് ട്രഷർ ആയിട്ടാണ് ഒരു നിധി പോലെയാണ് നമ്മൾ ആ ആളുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു കഠിനാധ്വാനത്തെയും അവരുടെ ആ ഒരു കഴിവിനെയും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ടാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് നയൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തത് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ആണ് എന്തിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോമൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് ഓഫ് ദ വർക്ക് ആ വർക്ക് പബ്ലി പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാന് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരു സിനിമയായിട്ടൊക്കെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് വയലേഷൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് അതിനുള്ള മാർഗവും കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ച്വൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഓഫ് ഓതേഴ്സ് ഫ്രം അൺലോഫുൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ലോഫുൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്ലേഗരസം പൈറസി കോപ്പിയും അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ വർക്കുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇത് ബോത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ജനുവരിയിലാണ് പിന്നെ അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി നയനിലൊക്കെ ഇത് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റം വന്ന അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് റിവൈസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു അതിൽ ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇനി എന്തൊക്കെ വർക്കാണ് ഈ കോപ്പി റൈറ്റിൽ സബ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ഏത് ഏതൊക്കെ വർക്കിനാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ ലിറ്ററി ഡ്രമാറ്റിക് മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് ഒറിജിനൽ സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള ഡ്രമാറ്റിക് മ്യൂസിക്കൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കിന് കൊടുക്കും പിന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് ഫിലിംസ് ആൻഡ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ഇതുപോലെയുള്ള വർക്കിലാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് സബ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ദെൻ ഇനി ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് ഷൽ നോട്ട് സബ്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കേസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് ഇൻ എനി സിനിമോഗ്രാഫ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് ഫിലിം ഇഫ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഈസ് എൻ ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് അപ്പം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വർക്കിൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നൽകില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് മറ്റേതെങ്കിലും ലിറ്ററി റെക്കോർഡിങ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കായിട്ട് കാണിച്ചാൽ അതിനും കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യില്ല ഇനി പറയുന്നത് മീനിങ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ് മീനിങ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റാണ് ഓതേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിന് മേൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിറ്ററി ഡ്രമാറ്റിക് മ്യൂസിക്കൽ വർക്ക് നോട്ട് ബീങ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അതായത് സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള ഡ്രമാറ്റിക് മ്യൂസിക്കൽ വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോപ്പി റൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓതൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അത് ബണ്ടിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദ വർക്ക് അതായത് മറ്റേതെങ്കിലും ഫോമിൽ വീണ്ടും
പബ്ലിക്കുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ വർക്കിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് ഫിലിമിൽ ആ വർക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ വരുത്താനുള്ള റൈറ്റും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡ്യു അഡാപ്റ്റേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് ഫിലിമിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിലിമിൻ്റെ കോപ്പി ടു മേക്ക് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും എനി അതർ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് എംബഡിങ് ഇറ്റ് ഏത് മറ്റേതെങ്കിലും സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള റൈറ്റ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാനുള്ള റൈറ്റ് കോപ്പീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോപ്പിറൈറ്റിൽ ഓതേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് കോപ്പിറൈറ്റ് നോക്കിയാൽ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഓദർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അതായത് മ്യൂസിക്കൽ വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓദർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോസർ ആയിരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അല്ലാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആരാണോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഓദർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കും ഓദർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലിറ്ററി ഡ്രമാറ്റിക് മ്യൂസിക്കൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇത്തരം വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഓദർ എന്നുള്ള ലേബലിലുള്ളത് ദെൻ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഓണർക്ക് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് മൊത്തത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലിയോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോപ്പിറൈറ്റിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് വാലിഡ് ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അസൈനറും ഓതറി സ്റ്റേജൻ്റ് ആരാണോ അവർ എഴുതി തയ്യാറാക്കി സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വാലിഡ് ആകുള്ളൂ ഇനി ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെയിൻറ്റിങ് സ്കൾപ്ചർ ഡ്രോയിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആകാം ആർക്കിടെക്ചറൽ വർക്ക് ആകാം ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്രാഫ്റ്റ് മാൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള എത്ര വർക്കുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറയുന്നു കോപ്പിറൈറ്റ് ആൻഡ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓദർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആകുന്ന വരെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ടേം ഓഫ് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് അതായത് കോപ്പിറൈറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് രജിസ്റ്റർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് സൊസൈറ്റി ആണ് കോപ്പിറൈറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ലൈ ലൈസൻസ് ഇതുവഴി ലൈസൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് പറയുന്നത് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഗ്രാൻഡ് ലൈസൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ വർക്ക് അപ്പം നോ പേഴ്സൺ ക്യാരി ഓൺ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് ഗ്രാൻഡിങ് ലൈസൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി വർക്ക് ഇൻ വിച്ച് കോപ്പിറൈറ്റ് സബ്സിസ്റ്റ് അൺലെസ് എ കോപ്പിറൈറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പിറേറ്റ് സൊസൈറ്റി വഴി രജിസ്റ്റർ ലൈസൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോപ്പിറേറ്റ് സൊസൈറ്റി മേ അക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഓണർ ഓഫ് റൈറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓതറൈസേഷൻ ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ എനി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസ് ഫീ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഒക്കെ ആർക്കാണ് കോപ്പിറേറ്റ് സൊസൈറ്റിക്കാണുള്ളത് ഇനി ഈ കോപ്പിറേറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ലൈസൻസ് ഫീ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേ
ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ഫോറിൻ വർക്ക് വിൽ നോട്ട് എക്സീ ദാറ്റ് കൺഫേർഡ് ബൈ ഫോറിൻ കൺട്രി അപ്പം ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് പോകുന്നോ അവിടെ എല്ലാം ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് നമുക്ക് എടുത്തേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പി റൈറ്റിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അതെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കമ്പൽസറി അല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പൽസറി അല്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പറയുന്നു ആ രജിസ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെയ്മ് ഏത് വർക്കാണ് വർക്കിൻ്റെ പേര് നെയ്മ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓതേഴ്സ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് കോപ്പി റൈറ്റ് ലംഘനം എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എനി പേഴ്സൺ വിത്തൗട്ട് എ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഓർ ദ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പി കോപ്പി റൈറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത ഓണേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓണറായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഡീം ടു ബി ഓണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഡസ് എനിത്തിങ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു ഡു വിഷ് ബൈ ദിസ് ആക്ട് കൺഫേർഡ് അപ്പോൺ ദ ഓണർ ഓഫ് ദ കോപ്പി റൈറ്റ് അതായത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ഈ രജിസ്ട്രർ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണറിൻ്റെ അറിവില്ലാതെ മറ്റൊരാൾ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ ഒരു വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരാൾ അനധികൃതമായിട്ട് ലാഭം വല്ലതും പ്രോഫിറ്റ് വല്ലതും ഈടാക്കിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താ ഇൻഫ്രിൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് ലംഘനമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഇത് വിൽക്കാനോ ഈ വർക്ക് വിൽക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിനായിട്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദം ഓണറുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പം ഓണർ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ പബ്ലിക്കിന് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അതായത് ഇൻഫ്രിൻസിങ് കോപ്പീസ് ഈ കോപ്പീസ് അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ഒക്കെ എന്ത് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ സിവിൽ റെമഡീസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് എൻ എങ്ങനെയാണോ ആ ഓണർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഓണർക്ക് സിവിൽ റെമഡീസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഡാമേജസോ എന്തെങ്കിലും വരുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സിവിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഇഫ് ദി ഡിഫെൻഡൻറ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് ഹി വാസ് നോട്ട് അവെയർ ആൻഡ് ഹാഡ് നോ റീസണബിൾ ഗ്രൗണ്ട് ടു ബിലീവ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് അതായത് അദ്ദേഹം അയാളെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഈ പ്രതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫെൻഡൻറ്റ് തെളിയിക്കണം അതായത് ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് നടത്തിയ അതായത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും അയാൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തെളിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നു ദ പ്ലെയിൻറ്റ് ഷെൽ ബി എൻ്റൈറ്റൽ ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻജക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് ഇതുവഴി കിട്ടിയ ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് വഴി ഇയാൾ നേടിയെടുത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തിരിച്ച് അതായത് ആ ഈ വാദി ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ പറയുന്നു ഇൻഫ്രിൻസിങ് കോപ്പീസ് വഴി ഇൻഫ്രിൻസിങ് കോപ്പീസ് എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഓണർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നു എവ്രി സിവിൽ പ്രൊസീഡിങ് ഓഫ് ദ കോപ്പി റൈറ്റ് വർക്ക് ഷാൽ ബി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ജില്ലാ കോടതിയിലായിരിക്കും ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ലംഘനം കണ്ടു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ്
ഇനി അപ്പീലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ടു അതായത് കോടതി വിധിയിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാം മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം ഹയർ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു ഹയർ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് അപ്പീൽ നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി ഇനി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഫൈനൽ ഓർഡറിലും സംതൃപ്തരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോപ്പി റൈറ്റ് ബോർഡിന് അപ്പീല് നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി കോപ്പി റൈറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലും അതൃപ്തരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് അപ്പീല് നൽകുക അപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ടാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പീല് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ഹൈക്കോർട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലേഗറിസ എന്താണെന്നാണ് പ്ലേഗറിസം എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ഫ്ലാക്ട് ഓഫ് കോപ്പിംഗ് ദ ഐഡിയ തോട്ട്സ് റൈറ്റിങ്സ് വിത്തൗട്ട് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ക്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓണാക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു കോപ്പി റൈറ്റ് പ്ലേഗറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോങ് ഫ്ലാക്റ്റാണ് അതായത് എന്താ പറയുക ഒരാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അയാളുടെ റൈറ്റിങ്സോ എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലേഗറിസ ആ ഒരു റോങ് ഫ്ലാക്റ്റിനെയാണ് പ്ലേഗറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ആക്ട് ഓഫ് സ്റ്റീലിങ് ഒരാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയാസ് വേർഡ്സൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാവുന്നതാണ് മോഷണമായിട്ടാണ് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് യൂസിങ് ദം വിത്തൗട്ട് ക്രെഡിറ്റിംഗ് ദ സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഏത് സോഴ്സ് എന്നാണോ അത് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ സോഴ്സ് അവിടെ കാണിക്കാതെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പ്ലേഗറിസമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് പറയുന്നു പ്ലേഗറിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാൽ റോങ് ഫുൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ക്ലോസ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓർ പെർലോയിനിങ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അനദർ ഓദേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് തോട്ട്സ് ഐഡിയാസ് ഓർ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദം ആസ് വൺ ഓഫ് ഒറിജിനൽ വർക്ക് ഓൺ ഒറിജിനൽ വർക്ക് അതായത് മറ്റൊരാളുടെ വർക്ക് സ്വന്തം വർക്കായിട്ട് അയാളുടെ അതേ ലാംഗ്വേജിൽ മറ്റൊരാളുടെ അതേ ലാംഗ്വേജിലോ തോട്ടിൽ അവരുടെ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പ്ലേഗറിസം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി പ്ലേഗറിസം മീൻസ് ടു സ്റ്റീൽ ആൻഡ് പാസ് ഓഫ് അതായത് മോഷണമായിട്ട് കാണുന്നു ടു യൂസ് അനദേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ക്രെഡിറ്റിംഗ് സോഴ്സ് മറ്റൊരാളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് എന്ത് വർക്കും ആയിക്കോട്ടെ അത് സോഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാ അതായത് എവിടെ നിന്നാണോ അത് എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താതെ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ലിറ്ററി തെറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് സാഹിത്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മോഷണമായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പുതിയ വർക്കായിട്ട് സൈറ്റ് ആ സോഴ്സ് സൈറ്റ് ചെയ്യാതെ പുതിയ വർക്കായിട്ട് നമ്മളതിനെ യൂസ് ചെയ്താൽ പ്ലേഗറിസമായിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് പ്ലേഗറിസമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ടേണിങ് ഇൻ സമ്മൺ എൽസ് വർക്ക് എസ് വൺ സോ മറ്റൊരാളുടെ വർക്ക് സ്വന്തം വർക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക വേർഡ്സ് ഐഡിയാസും ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുക അവർ അവരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് അവരുടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കൊട്ടേഷൻ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഇടാൻ ഇടാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗിവിങ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സിനെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സോഴ്സ് കാണിക്കാതെ തെറ്റായ സോഴ്സ് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ചില ചില വേർഡ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് അതേ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാതെ സോഴ്സ് കാണിക്കാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലൊക്കെ പ്ലേഗറിസമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ സോഴ്സ് സൈറ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലേഗറിസത്തെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് അത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാൽ പ്ലേഗറിസ് ഒന്നും പിന്നെ പറയത്തില്ല ദെൻ അക്കാഡമിക് വേൾഡ് ആൻഡ് ജേണലിസത്തിൽ പ്ലേഗറിസത്തിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് വേൾഡിൽ പ്ലേഗറിസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രൊഫസേഴ്സ് റിസേർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലേഗറിസ് ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേഗറിസമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത് ഒരു വലിയ കുറ്റമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അക്കാഡമിക് ഡിസോണസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഫ്രോഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ള ശിക്ഷയും അവിടെ ലഭിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം റിസർച്ചൊക്കെ
ചിന്ത അടുത്തു നിന്ന് പ്ലേഗറിസം കണ്ടെത്തിയാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരെ അവരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻ പ്ലേഗറിസം കണ്ടെത്തിയാൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേഗറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ലോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് ഈസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഓഫ് ഓദേഴ്സ് ഫ്രം അൺലോഫുൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലേഗറിസം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട അൺ അൺ റോങ് ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൺലോഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേഗറിസം ഇമിറ്റേഷൻ കോപ്പിങ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓദേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റാണ് ഇൻ കോപ്പി റൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പണിഷ്മെൻറ്റ് പ്ലേഗറിസത്തിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റും പ്ലേഗറിസവും വ്യത്യാസമാണ് സെയിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് ലംഘനമാണ് പ്ലേഗറിസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അയാളുടെ വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലേഗറിസം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലേഗറിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലേഗറിസത്തെ ഒരു ക്രൈമായിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഡിസപ്രൂവ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരു മോറൽ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ പ്ലേഗറിസത്തെ മോസ്റ്റ് കേസസിൽ പണിഷബിൾ വിത്ത് ഇംപ്രസൺമെൻറ്റ് വിഷ് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്പ് ടു വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം വരെ നീളാവുന്ന ഇംപ്രസൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അയ്യായിരം രൂപയിൽ കുറയാതെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വരെ നീളാവുന്ന ഫൈനും ഈടാക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലേഗറിസത്തിൽ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്ലേഗറിസത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള